ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോട്ട്സാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പി എസ് സി എക്സാംസ് എഴുതുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന നോട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ആ നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള നോട്ട്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നോട്ട്സ് കിട്ടാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സ് കേൾക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഉത്തരം ബംഗാളി ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായി ജനഗണമനയും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായി വന്ദേ മാതരവും ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായി ജനഗണമനയും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായി വന്ദേ മാതരവും ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് ജനഗണമന ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വാരികയിലാണ് ജനഗണമന ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വാരികയിലാണ് ഉത്തരം തത്വബോധിനി പത്രിക തത്വബോധിനി പത്രികയിലാണ് ജനഗണമന ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനം ജനഗണ ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനം ജനഗണമന ചിട്ടക്കെട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏത് രാഗത്തിലാണ് ജനഗണമന ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏത് രാഗത്തിലാണ് ഉത്തരം ശങ്കരാഭരണം ഉത്തരം ശങ്കരാഭരണം ജനഗണമനയ്ക്ക് സംഗീതം നൽകിയത് ക്യാപ്റ്റൻ രാം സിംഗ് താക്കൂർ ജനഗണമനയ്ക്ക് സംഗീതം നൽകിയത് ക്യാപ്റ്റൻ രാം സിംഗ് താക്കൂർ ജനഗണമനയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് സോങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിർവഹിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ജനഗണമനയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ മോർണിംഗ് സോങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇത് നിർവഹിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ കേരള പി എസ് സി രൂപീകരിച്ചത് എന്ന് കേരള പി എസ് സി രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് കേരള പി എസ് സി രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് യു പി എസ് സിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് യു പി എസ് സിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ വേണ്ട സമയം എത്രയാണ് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ വേണ്ട സമയം അമ്പത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡ് അമ്പത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷ സംസ്കൃതം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്കൃതത്തിലാണ് ബങ്കിംഗ് ചന്ദ ചാറ്റർജി 
രചിച്ച വന്ദേ മാതരത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അരവിന്ദ് ഘോഷാണ് വന്ദേ മാതരം രചിച്ചത് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അരവിന്ദ് ഘോഷ് ആരാണ് അരവിന്ദ് ഘോഷ് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ ഏത് നോവലിലാണ് വന്ദേ മാതരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ ഏത് നോവലിലാണ് വന്ദേ മാതരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഉത്തരം ആനന്ദമഠം ഉത്തരം ആനന്ദമഠം ആനന്ദമഠം എന്ന ചരിത്ര നോവലിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ബംഗാളിലെ സന്യാസി കലാപമാണ് ആനന്ദമഠം എന്ന ചരിത്ര നോവലിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ബംഗാളിലെ സന്യാസി കലാപമാണ് വന്ദേ മാതരം ആദ്യമായി ആലപിക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ മേളനമാണ് വന്ദേ മാതരം ആദ്യമായി ആലപിക്കപ്പെട്ട സമ്മേളനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനം ദുർക്ഷേ ദുർക്ഷേഷ നന്ദിനി എന്ന നോവലിൻ്റെ രചയിതാവ് ദുർക്ഷേഷ നന്ദിനി എന്ന നോവലിൻ്റെ രചയിതാവ് ബംഗിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ബംഗിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി സാരെ ജഹാംസെ അച്ച എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ദേശഭക്തി ഗാനം രചിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ സാരെ ജഹാംസ അച്ച എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ദേശഭക്തി ഗാനം രചിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് ഉറുദു ഭാഷയിലാണ് ഇദ്ദേഹം സാരെ ജഹാംസ അച്ച രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സത്യമേവ ജയതെ എന്ന ആപ്തവാക്യം ഏത് ഭാഷയിലേതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സത്യമേവ ജയതെ എന്ന ആപ്തവാക്യം ഏത് ഭാഷയിലേതാണ് ഉത്തരം സംസ്കൃതം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയായി സിംഹമുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ അശോക സ്തംഭം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി സ്വീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്ര മുദ്രയായി സിംഹമുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ അശോക സ്തംഭം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി സ്വീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ ആകെ എത്ര മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ ആകെ എത്ര തരം മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഉത്തരം നാല് സിംഹം ആന കുതിര കാള എന്നിവയാണ് ആ നാല് മൃഗങ്ങൾ സിംഹം ആന കുതിര കാള എന്നിവയാണ് ആ നാല് മൃഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സത്യമേവ ജയതെ എന്ന ആപ്തവാക്യം ഏത് ഉപനിഷത്തിലേതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സത്യമേവ ജയതെ എന്ന ആപ്തവാക്യം ഏത് ഉപനിഷത്തിലേതാണ് ഉത്തരം മുണ്ടകോപനിഷത്ത് ഉത്തരം മുണ്ടകോപനിഷത്ത് ഉത്തിഷ്ഠ ജാഗ്രത എന്ന ആപ്തവാക്യം ഏത് ഉപനിഷത്തിലേതാണ് ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത എന്ന ആപ്തവാക്യം ഏത് ഉപനിഷത്തിലേതാണ് ഉത്തരം കഠോപനിഷത്ത് ഉത്തരം കഠോപനിഷത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടറായി ഷകവർഷ കലണ്ടർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടറായി ഷകവർഷ കലണ്ടർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഷകവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് എ ഡി എഴുപത്തിയെട്ട് മുതലാണ് ഷകവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് എ ഡി എഴുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ഷകവർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസം ചൈത്രമാണ് ഷകവർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസം ചൈത്രം ഷകവർഷത്തിലെ അവസാന മാസം ഫാൽഗുണമാണ് ഷകവർഷത്തിലെ അവസാന മാസം ഫാൽഗുണം ഷകവർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസം ചൈത്രം അതിവർഷങ്ങളിൽ ഷകവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ പ്രകാരം ഏത് ദിവസമാണ് അതിവർഷങ്ങളിൽ ഷകവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ പ്രകാരം ഏത് ദിവസമാണ് ഉത്തരം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അതിവർഷങ്ങളിൽ ഷകവർഷ കലണ്ടറിൽ ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ വരുന്ന മാസമാണ് ചൈത്രം അതിവർഷങ്ങളിൽ 
ശകവർഷ കലണ്ടറിൽ ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ വരുന്ന മാസമാണ് ചൈത്രം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പി എസ് സി സംബന്ധമായ നോട്ട്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ചാനലിലൂടെ തരുന്ന നോട്ട്സ് മാത്രം കേട്ടാൽ പോരാ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഡെയിലി ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനിയും കൂടുതൽ നോട്ട്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു